，数接上回。由于蒋天阳的从中作梗，车宝山力压太子，赢下了第一场决赛。而现在他只要再压下浩南，便会成为二十一世界全港江湖公认的第一个大陆元帅。好不容易才压倒太子，车宝山肯定是不想被浩南捡便宜的。但想起赛前蒋天阳表示的，太子曾经说过再打一次，他未必就能压下浩南的话，车宝山的心中便是一阵的发凉。太子在格斗方面的评价一向极准，那这场比赛不人人都会出错，他太子也并不一定是逢孤必中。无论怎样，无论一会儿的战。感情如何？我车宝山都必然可以将眼前的这块绊脚石给踏个七零八落，只差这一关。只要迈过这关，我便可以荣登大陆元帅之位了。想着想着，车宝山那几乎都要实体化的杀气，便直直的向着浩南扑了过去。是要拼命了吗？难道先前比斗消耗的体力都已经恢复了吗？不，他绝不可能恢复的这么快。那一会儿就用体力压他吧。虽说好像是有点不公平，但自己又何须理会呢？游戏规则本就是这样，任何先赢下的那个都是要接战下一个的。之所以踏上这征途，不就是为了拿下大陆元帅吗？连阿西离去我都没有制止，不就是为了心无旁骛的完成这个目标吗？车宝山，来吧！比斗才刚一开始，狂吼了一声的浩南便直接又向着车宝山扑了过去。车宝山知道浩南是想趁他体力不济之时与他近身纠缠，所以护手一伸，身体就立刻向后弹了出去。车宝山想退，浩南自然是不会给他这个机会。在车宝山后退的一瞬之间，浩南便也是三步变成两步，如影随形的追了上去。然后就听得砰砰砰的一阵炸响，浩南的狂风骤雨般的冲拳，瞬间便把车宝山给轰了个一塌糊涂。车宝山当然是不会任他宰割，在应识了浩南的数级重拳之后，抓住一个空档的车宝山，立刻便是用护臂架起了浩南的胳膊。与此同时，他的大脚便也是直接就踢上了浩南的腹部，这记重脚直把浩南给踢的是弯腰弓背。而车宝山则是趁势就用拳头砸到了浩南的后颈上。妈的，都已经拼了一场，还这么猛吗？心中不忿的浩南，在用双脚踏实了地面之后，扬起拳头，便将车宝山给轰得狂退了出去。体能关系，浩南的爆炸力肯定是要略胜一筹。但面对浩南的疯狂追杀，车宝山却还是犹豫不决的就举拳迎了上去。车宝山没有做错，如果刚一开赛就被浩南压制的话，那这整场比赛便都会成为浩南一个人的 show time 了。所以，即便是强撑，车宝山也绝对不会让浩南给轻易的压住。台下的观众也是任谁都不敢相信自己的眼睛。才刚刚与太子恶战了一场的车宝山，竟然还能跟浩南进行如此疯狂的搏拳，而且还几乎是搏成了一个平手的局面。不，还不是平手。在搏拳之中，突然变招的车宝山一袭就疯狂顶在了浩南的脸颊上。但浩南在中了这记铁膝之后，还依然是能够站得住脚。可同样踏实了台面的车宝山，却直接就喷出了一大口的鲜血。在刚刚的搏拳之中，看来还是浩南占据了一定的优势。而车宝山的那一记铁蟹，则是直接就将浩南的眼角撞破。如今的车宝山是中招较多，但相比之下，又是浩南的伤势较重，所以现在的场面到底是孰胜孰负呀？而就在浩南被那不断淌血的鲜血给弄得有些睁不开眼之时，车宝山便是抓住机会，一脚就向着浩南的脑袋踢了过去。不过看这画面里的情形，车宝山的这脚应该是被浩南用手臂给割挡了下来。为什么要用“应该”呢？那是因为这边才刚刚显示到这里，画面便是切到了太子的病房之中。此时的病房之内，就只剩下了庄亚林还坐在太子的床边。其实太子受伤，本该让他好好休息，但庄亚林却是实在憋不住心中的问题，那就是他想知道太子到底是不是因为蒋天阳与曹四豪夺而故意的输给了车宝山。蒋天阳与曹四对赌的事情呢，他是听明银说的，但明银是怎么知道的，何叔就不了解了。而对于这种事情，太子当然是不会承认的了。可是从他那装出的笑容，以及一直在夸赞车宝山厉害时的手舞足蹈，庄亚林便知道他的男人现在所说的一切全都是假的。不过现在的庄亚林也已经不想再追问下去了。太子之所以会这么做，肯定是有他的道理。作为女人的自己，在背后默默的支持他就好了呀。不过就在太子表示要去广场观看车宝山与浩南的那场比赛之后，庄亚林还是忍不住的问出了一个问题：“太子哥你，你你是想车载赢得大陆元帅？”少问这种多余的问题，走了。说句心里话呀，太子是想车宝山压下陈浩南，争个大陆元帅回来的。因为他清楚，车宝山要争夺这个殊荣的真正目的，完全就是为了社团好呀。万一社团出事，车宝山是想一个人扛着。一主要是因为车宝山的这份气干，太子方才会应承蒋天阳的假赛要求。这不仅仅是男人之间的情谊，更是人与人之间的一种赏识呀。只是。擂台之上的战情好像并没有朝着太子的预想发展，在他走到广场之时，便看到了车宝山半跪在了擂台上。从伙计与阿麦克的口中，太子是了解到了浩南一直都在以体力压制着车宝山的战情。所谓的体力压制呢，就是浩南打车宝山十下，车宝山才会有这一两次的反击。
。而虽说车宝山的反击肯定是力道十足，但再这样下去的话，车宝山肯定就会因为点数而输掉比赛。只是对于这种形势，太子也是没有任何办法呀。环境如此被动，除非是浩南出现失误，否则的话，车宝山就绝对是输定了。而就在太子鱼心中如此的合计之时，擂台上的浩南便已是再次的发动了攻势。他先是一拳将车宝山挡在面前的护手轰开，随即便是举拳就朝着车宝山的面门狂轰了过去。然而就在浩南的拳头即将砸上车宝山的面门之时，车宝山也是抬脚就飞快的扫向了浩南的腹部。浩南的拳头是有多重，海叔并不知道，但车宝山的这记扫腿却是有着足足四百磅的力道呀。两声惊天的巨响炸开之后，便是见得车宝山如同那断线风筝一般的直飞出了擂台之外，而另一边被推到狂推的浩南，则是直接就撞上了场边的旗杆。这还不止，旗杆在嘎吱嘎吱的响了几下之后，便是直接就向后倒了下去。要不是倒向的观众反应迅速，那可能真的就要被旗杆给直接砸死了呀。而从撞翻旗杆的这一幕，我们便可以知道浩南刚才的受力之惧。要不是有旗杆在旁支撑，那浩南现在就真有可能已经倒下了呀！妈的，这个车宝山真的有这么厉害？他刚同太子打完，应该没有多少体力了呀！不，我不信我压不下他。来，继续。在喘息了一会儿之后，浩南便是再次眼神坚定地踏回了擂台上，看着浩南能顶住车宝山的如此重剑，台下的一众立刻便是疯狂地拍起了巴掌。而这如同海啸一般的掌声，则彻底便是将浩南心底的意志通通都给叫了出来。可是这意志就真的能够让人忘记身上的疼痛吗？不，太子就十分的明白，如今的浩南腰伤很重，虽说他还能够像上半场那样的强攻，其威力也肯定是大打折扣的了。但是呢，这并不表示车宝山就有机会，因为到底有没有机会，就还要看浩南到底是要怎么搞了。确实啊，这场比赛的胜负关键。确实是要看浩南的临场表现了。他的斗志是给一众支持者叫得旺了，但这也并不表示他就可以胡来了呀。现在浩南的当前要务是要摒除外界的一切骚扰，因为只有这样，他才能集中精神的走好接下来的每一步呀。随着时间的抵达流逝，部分人已经是清楚浩南为何没有抢攻的原因了。南哥的腰伤好重啊，所以现在才不敢乱来。南哥不愧就是南哥，这种情况还能这样稳健？要换做是我，肯定老早就冲上去搏了。但是搏不成的话，也就会彻底的玩完了呀。当日的自己真的是不知所谓，竟然够胆去跟这个车宝山单挑。太子哥与南哥都搞不定，何况是我呢？只要有心，发生在四周的所有事情，其实都是会对人产生启发的。不只是灰狗与大天儿，就连一向都鲁莽非常的 ET， 都在这场比赛之中感悟到了不少东西。废话就扯到这里，回说如今擂台之上的车宝山，就跟浩南一样，是在已经制动。可分数已经落后不少的车宝山，又真能等得起吗？这样拖到最后，对他来说也绝对是没有任何意义的呀。当然，浩南也绝不会因为分数占优而放弃进攻的。他是要彻彻底底的在比赛之中压倒车宝山的。然而他才刚刚的用出一记凌空吸撞，车宝山便是直接就一拳狂轰在了他的腹部上。只是他这漂亮的防守反击却没有击退早有准备的浩南。而在咬牙硬扛下了车宝山的重拳之后，浩南便是一记劈肘就砸上了车宝山的面门，一肘命中，再接上一击一拳，就只把车宝山给打得狂退了出去。车宝山一退，浩南自然便是要提拳疯狂追上。那砰砰砰的一通狂轰滥炸，似乎就真的要把顽强到吓人的车宝。山给击倒了呀！然而就在浩南一拳将车宝山给轰得晕天暗地之后，便高高跃起的准备用两手画锤，彻底的砸垮收割比赛之时，大家都认为没有了还手之力的车宝山，便是一记重脚就将浩南给踢得吐血倒飞了出去。这就是车宝山，为成就大事就必须要付出超乎常人的忍耐。当你认为他不行了，他没有还手之力的时候，他便会突然的给予你雷霆一击。牛老说车宝山是想猎豹，但海叔觉得他更像是一条毒蛇。有些时候你根本就察觉不到他的危险，但只要你放下戒心，他便会窜出来咬你一口。就比如现在吧，他明明就没有了任何赢的机会，但浩南才刚以为他不行了，他便又给了浩南沉重的一击。而且呀，现在的这种形势也就真的如同蒋天生所想，即便是车宝山输掉了这场比赛，但他也用他的表现赢得了人心。此刻的太乙是绝对想象不到之后发生的事，所以他便以为关于车宝山会赢得大陆元帅的猜测是错了。山鸡呢，这个时候是想过要给他个台阶下的，毕竟三百万台币对于山鸡来说根本就是一件小事。但太乙却是憨直的表示，他绝对会愿赌服输。这种即便是下风也还要死鸭子嘴硬的态度，也真的是气坏了山鸡。而就在此时，浩南也已经挣扎的站了起来。
：“妈的，这家伙既有耐性，又够阴险。打了这么久，我肯定是分数占优，但拿不下他，我就是不忿呐、啊！”想到这里的浩南，随即便是疯狂的弹射了出去。而浩南一动，一直保持着战备姿势的车宝山便也及时就有了反应。与身手而言，浩南是肯定不及车宝山的。所以他才会被车宝山给后发先至的轰在了腹部上。但是论打持久战，那体力出现了问题的车宝山便是敌不过浩南了。所以在给了浩南一拳之后，他便彻底被浩南的疯狂打出的漫天拳印给笼罩住了。其实浩南本是有机会在上半场就解决车宝山的，但可能是因为打斗过于激烈而神志陷入了混乱，所以那狂轰而去的一拳就擦着车宝山的脸颊飞了过去。而就在浩南这可以终结比赛的一拳打偏之后，上半场比赛结束的钟声便是敲响了。在中场休息之时，与休息区喘着粗气的浩南，不经意间就听到了下面的一些议论之声。靠，陈浩南这家伙想捡便宜都捡不到啊！就是，要不是车宝山之前与太子才刚刚恶战了一场，那陈浩南现在肯定是要被车宝山给打出屎啊！哎，就算是拿到大陆元帅，他陈浩南也是胜之不武呀！哎哎哎，他他进赛场是要干什么呀？啊！谁又能在比赛期间进入赛场呢？听到了下面的惊讶之后，忙抬起头查看的浩南就看见自己的老顶蒋天生正大踏步的朝自己走了过来。蒋先生，浩南，现在的这种情况，你要赢下这场比赛只是时间问题。但是我想要跟你说几句话。蒋先生有何吩咐？我认为，蒋天生只是在浩南的耳边说了几句，后者的面色就变得难看了起来。那么。蒋天生到底是说了什么呢？他的这几句话又是否可以改变比赛的结果呢？好了，本期的故事就讲到这里，腥风血雨，风暴来袭，让我们下期再见。